Նախոր տեսանյութում մենք ունենք մի իրավիճակ, որտեղ պատահական մեծությունը տրված էր բերնուլի բաշմամբ։ Մենք հաշվեցինք մատ սպասումը, դիսպերսյան, և այս տեսանյութում ես ծանկանում եմ ձեզ հետ միասին գտնել բերնուլի բաշխման, մաթեմատիկական սպասման և դիսպերսյայի ընդհանուր բանաձևը։ Նախորդ օրինակում մենք ունենք, որ դրական կարծիկ արտահայտելու հավանականությունը 60 տոկոս է, և ենթադրենք այս դեպքում մեզ դրված է, որ դրա հավանականությունը P է, իսկ բացասական կարծիկ արտահայտելու հավանականությունն էլ հավասար է 1 մինուս P-ի։ Տեսնենք թե ինչպես կարող ենք գտնել բերնուլի բաշխմամբ դրված պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը եւ դիսպերսիան։ Ահա, անցնենք հաջորդ էջին եւ ենթադրենք, որ պատահական մեծությունը կարող է ընդունել զրո արժեքը, որի հավանականությունը հավասար է 1 մինուս P-ի եւ կարող է ընդունել 1 արժեքը, որի հավանականությունն էլ հավասար է P-ի։ Ահա։ Ինչի է հավասար այս պատահական մեծության միջինը կամ մաթեմատիկական սպասումը։ Ահա, մյուն կարող ենք գրել նաև Yx Մատ սպասումը հաշվելու համար մենք յուրաքանչյուր արժեք բազմապատկում ենք իր հավանականությամբ եւ գումարում ենք հաջորդ արժեքը բազմապատկած իր հավանականությամբ։ Այս դեպքում մենք գիտենք, որ պատահական մեծությունը կարող է ընդունել 0 արժեքը 1 p հավանականությամբ։ Ուրեմն 0-ն պետք է բազմապատկենք 1 p-ով։ Ահա, այսպես։ Եկեք արժեքները ուրիշ գույնով նշեմ։ Ահա, սպիտակով։ Ահա, այսպես։ Եվ գիտենք, որ պատահական մեծությունը ընդունում է 1 արժեքը պ հավանականությամբ, ուրեմն 1-ը պետք է բազմապատկենք պ-ով։ 0 անգամ 1 մինուս պ-ն հավասար է 0-ի, 0 գումարած 1 անգամ պ-ն հավասար կլինի պ-ի։ Նշանակում է պատահական մեծության միջինը կամ մաթ սպասումը հավասար է պ-ի։ Եթե պ-ով նշանակել ենք մեծ հետաքրքրող ելքի հավանականությունը, նշանակում է, որ բերնուլի բաշխման դեպքում X պատահական մեծության մաթ սպասումը հավասար է մեծ հետաքրքրող ելքի հավանականությանը։ Շատ լավ, հիմա հաշվենք պատահական մեծության դիսպերսիան սիգմա քարակուսին։ Այն հավասար է յուրաքանչյուր արժեքի եւ միջինի տարբերության քարակուսիների սպասմանը։ Այսինքն մենք պետք է 0-ից հանենք սպասում 0 հանած p, բարձրացնենք քարակուսի եւ այն բազմապատկենք 0-ի հավանականությամբ, որը հավասար է 1 մինուս p-ի։ Ահա, անգամ 1 մինուս p Սրան գումարում ենք 1 հանած p սպասում, ահա, 1 հանած p բարձրացած քարակուսի եւ բազմապատկում ենք 1-ի հավանականությամբ, անգամ p։ Եկեք այստեղ սպասման p-երը ուրիշ գույնով նշենք, այսինքն նարնջա գույնով գրենք, ահա, այսպես։ Ուրեմն, ինչ կստանանք? Ունենք 0 հանած p, որը հավասար է մինուս p-ի, մինուս p-ի քարակուսին հավասար է p քարակուսում։ Սա բազմապատկում ենք 1 մինուս p-ով եւ ունենք 1 մինուս p քարակուսի անգամ p։ Պ-ն կբազմապատկենք 1 մինուս p քարակուսին կրճատ բազմապատկման բանաձև է, ինչպես կարող ենք դաբացել։ Դա հավասար է առաջին անդամի քարակուսի, 1-ի քարակուսի, որը հավասար է 1։ Այնուհետև 2 անդամների արտադրյալ անգամ 2, այսինքն մինուս p անգամ 2 մինուս 2 p, գումարած հաջորդ անդամի քարակուսի, գումարած p քարակուսի։ Ահա, հավասարի նշանները դնենք եւ բարձեցնենք։ Ունենք p քարակուսի անգամ 1 մինուս p, այսինքն կունենանք p քարակուսի հանած p խորանարդ։ Հաջորդը ունենք p անգամ 1 հանած 2 p գումարած p քարակուսի։ Կունենանք p հանած 2 p քարակուսի գումարած p խորանարդ։ Ահա տեսեք, մենք ունենք մինուս p խորանարդ գումարած p խորանարդ։ Սրանք հավասար են 0-ի եւ մենք ունենք p քարակուսի հանած 2 p քարակուսի գումարած p։ Այսինքն մենք կունենանք p հանած p քարակուսի։ Ահա, եթե մենք սրանից ընդհանուր դուրս բերենք p-ն, ապա կունենանք p անգամ 1 մինուս p։ Այսինքն ստացվում է, որ բերնուլի բաշխման դեպքում պատահական մեծության դիսպերսիան հավասար է 2 հավանականությունների արտադրյալին p անգամ 1 մինուս p։ Եվ ինչ վերաբերում է միջին քարակուսային շեղմանը սիգմային, ապա այն հավասար է քարակուսի արմատ սիգմա քարակուսի եւ որը հավասար կլինի արմատ p անգամ 1 մինուս p։ Շատ լավ, ես հիմա առաջարկում եմ գնալ նախորդ էջ եւ տեսնել արդյոք նախորդ օրինակում ստացած արժեքները համապատասխանում են մեր այսօրվա ստացած բանաձևերին։ Նախորդ օրինակում մենք միջինը ստացել ենք 0 ամբողջ 6, որը համապատասխանում է դրական կարծիք արտահայտելու հավանականությանը։ Այսինքն մեզ հետաքրքրող հավանականությունը ինչպես հիշում եք, մենք նշանակել ենք P-ով։ Ուրեմն, այո, սա ճիշտ է։ Եթե անցնենք դիսպերսիային, ապա դիսպերսիան հավասար է P անգամ 1 մինուս P, այսինքն երկու արժեքների ընդունման հավանականությունների արտադրյալին։ Այստեղ մենք ստացել ենք 0 ամբողջ 24։ Եթե 0 ամբողջ 4-ը բազմապատկենք 0 ամբողջ 6-ով, կստանանք 0 ամբողջ 24։ Այո, ամեն ինչ ճիշտ է։ Շատ լավ, այսօր այսքանը։